2024年に入ってウォルト・ディズニー・ワールドではもうすでにたくさんの重大アップデートがありました2024年以降にウォルト・ディズニー・ワールドに行くなら絶対に知っておくべき情報に加えて他にもお得なホテル割引や新しいショーなどたくさんのニュースが回したいなので全て見逃さないようにしてくださいそれでは行きましょうはい皆さんさやかです2024年最初のニュースビデオということで今日はたくさんの重大ニュースをカバーしていきたいと思いますということでもう早速それぞれのニュースに入っていきましょう1月9日にたくさんのアップデートがパークに導入されましたまずはテーマパークリザーベーションについてですここ数年でウォルト・ディズニー・ワールドのパークを訪れた方はテーマパークリザーベーションというものに馴染みがあるかもしれませんが今までウォルト・ディズニー・ワールドのパークに入るにはチケットの購入に加えてさらにテーマパークリザーベーションというものをしないといけなかったんですそしてこのテーマパークリザーベーションは正確には何かというとどの日にどのパークに行くのかっていうのを前もって予約しないといけなかったんですそしてこれはもう<笑>皆さんも分かる通りとっても不便だったんですが1月9日からようやくこのデートベースドチケットという種類のスタンダードテーマパークチケットを購入したゲストはテーマパークリザーベーションがいらなくなりましたそしてこのデートベースドチケットは多分ほとんどの皆さんが買う種類のテーマパークチケットなので今後は数年前と同じようにチケットを購入すればパークに入園することができるようになりますテーマパークリザーベーションは本当に面倒でもうややこしくて不便だったので<笑>なくなって本当に本当に良かったですしかし完全になくなったわけではなくアニュアルパスホーダーやキャストメンバーチケットを持っているゲストは今までと同じように今のところまだパークリザーベーションが必要になりますしかし多分ほとんどの皆さんはもうテーマパークリザーベーションについては心配しなくてよくなりますディズニーは今月からグッドゥーゴーデイズというものを導入することを発表しましたそしてこのグッドゥーゴーデイズとは何かというとこのグッドゥーゴーデイズの日はテーマパークリザーベーションが必要なアニュアルパスホーダーやキャストメンバーチケットを持っているゲストもテーマパークリザーベーションなしで入れる日のことを言いますグッドゥーゴーデイズは今月から導入される予定でテーマパークリザーベーションカレンダーやアニュアルパスホーダーアドミッションカレンダーそしてマイディズニーエクスペリエンスアプリでいつがグッドゥーゴーデイズなのかを見ることができますまたグッドゥーゴーデイズは定期的に追加され数日前から数週間前にリリースされるみたいですまたこれは去年と同様ですがグッドゥーゴーデイズでなくても土日のマジックキングダムを除いてアニュアルパスホーダーは2時以降ならテーマパークリザーベーションでテーマパークに入ることができますそしてパークホッピングのルールに関しても変更がありました1月9日まではパークホッパーチケットや年パスを持っていてもいつでもパークホップできるわけではなく2時以降からしかパークホップを開始することができなかったんですねしかし1月9日から1日中いつでもパークホップできるようになりました年パスを持っているゲストでもテーマパークリザーベーションをしているパークに入った後ならいつでも次のパークにパークホップできるようになりますさらに1月9日からダイニングプランも復帰しましたダイニングプランは簡単に言うと旅行中の食事を先払いできるサービスでウォルト・ディズニー・ワールドのリゾートホテルに滞在しているゲストはこのダイニングプランが入ったパッケージを予約することができます旅行にダイニングプランをつけるとディズニー・ワールドのたくさんのレストランで使えるダイニングクレジットを受け取り旅行中はそのクレジットを使って食事の支払いをすることになりますということでそれぞれの食事の後の支払いが不要になりますなので皆さんのディズニーワールド旅行がディズニークルーズに似たようなオールインクルーシブみたいな体験にすることができますそしてこのダイニングプランには2つの種類がありクイックサービスレストランでの食事が入ったクイックサービスダイニングプランとテーブルサービスでの食事も入ったディズニーダイニングプランですダイニングプランはさっきも言った通り食事の先払いになるので当日食費について心配しなくて良くなることがこのダイニングプランの大きなメリットなんですけどダイニングプランのデメリットは値段ですダイニングプランを皆さんのパッケージにつけると結構な値段になってしまいます、まあ、これがダイニングプランの簡単な説明になりますが私は今後ダイニングプランについてもうちょっと詳しく解説したビデオをアップする予定なのでそちらのビデオも楽しみにしておいてくださいそれではディズニージーニーのアップデートについてです少し前に発表されましたが2024年にディズニー・ジーニープラスのシステムが少しアップデートされるみたいです
今のところディズニー・ジーニープラスは当日にしか購入することができずライトニングレーンも当日にしか予約することができないんですということで前もって旅行のプランニングをしたい人たちにとってはこの当日にしかできないっていうのがちょっと不便なんだったんですねということでディズニーは2024年にディズニー・ジーニープラスのシステムをアップデートしディズニー・ジーニープラスのプランニングを事前にできるようにするということを発表しましたしかしこのアップデートについてまだ詳しい情報は何も公開されていなくてどんなことがアップデートされるのかど,どういうシステムになるのかということがまだ分かっていませんで実のところ2024年のいつにこのアップデートが来るかさえもまだ分かっていないのでこのディズニー・ジーニープラスのアップデートについてまた何か新しい情報が入り次第チャンネルで皆さんにお知らせしたいと思いますなのでまだの方はマークサイロストインワードにチャンネル登録をしてチャンネルの通知をオンにして今後のディズニーアップデートを見逃さないようにしてくださいそれでは次にバーチャル級の変更についてですさっきスタンダードテーマパークチケットを買ったゲストは1月9日からテーマパークリザーベーションがいらなくなったと言いましたがそれと同時にバーチャル級の取得ルールも変更しましたバーチャル級についてあまり馴染みがない方のために簡単に説明しますがウォルト・ディズニー・ワールドではよく新しいアトラクションがオープンするとしばらくの間スタンバイラインの代わりにバーチャル級というオンラインの球が使われますアトラクションのバーチャル級はマイディズニーエクスペリエンスアプリで取得することができ取得に成功すると何時から何時の間にアトラクションに乗れますという通知を受け取りますそしてこの何時から何時の間というのがリターンタイムと言われますが皆さんはリターンタイムになったらアトラクションに行きアトラクションに並んでアトラクションに乗るという流れになりますここで少し注意ですがバーチャル機を取得したら待ち時間ほぼなしで乗れるって思ってる人もいるんですけどバーチャル機を取得したとしてもそこから列に入って少し並ばないといけないですなのであの完全にウォークオンというわけではないですそして今のところバーチャル機を使っているアトラクションはマジックキングダムのトロンライトサイクルランとエプコットのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーコスミック・リワインドですこの2つのアトラクションに乗るにはバーチャル級に入るかインディビジュアルライトニングレーンを購入しないといけませんインディビジュアルライトニングレーンは有料なので無料でこの2つのアトラクションに乗る唯一の方法はバーチャル級を取得することになります以前はバーチャル級に入るにはテーマパークリザーベーションが必要でしたが1月9日からテーマパークリザーベーションが不要なゲストは当日有効なテーマパークチケットがある限り特に他に何もせずそのまま7時になったら好きなバーチャル級に入ることができます。そしてバーチャル級は一度に1つのみ所持でき、同時に2つのバーチャル級を取得することはできません。バーチャル級のリリースは前と同じで1日に2回、朝7時と午後1時になります。朝7時のバーチャル級はどこからでも取得することができますが、午後1時のバーチャル級はそのバーチャル系のアトラクションがあるパークにいないと取得することができません。なので、例えばトロンナイトサイクルランのバーチャル級を午後1時に取得したいなら、午後1時にマジックギングダムにいないといけません。年パスを持っているゲストは、バーチャル級を取得するにはまだテーマパークリザーベーションが必要です。それでは次のニュースです。ハリウッドスタジオに新しいリトルマーメイドのショーがやってくることが発表されました。ハリウッドスタジオのアニメーションコートヤードシアターには昔、ボヤッチオブザ・リトル・マーメイドというショーがあったんですね。しかし、2019年以降、このショーはクローズしてしまい、建物があるだけで、中には特に何もなかったんですね。しかし、このボヤッチオブザ・リトル・マーメイドが新しくなって復帰します。新しいショーは、元祖のディズニー映画、リトル・マーメイドがテーマになったザ・リトル・マーメイド、アミュージカル・アドベンチャーで、以前のシーンに加えて、新しいシーンや音楽も追加されるそうです。まあ、基本的には、ボヤッチオブザ・リトル・マーメイドに似た感じで、それが少しアップデートされたバージョンという感じですね。そしてこの新しいショーは、2024年の秋にデビューが予定されています。それでは次に、フェスティバル・オブ・アーツについてです。エプコットでは、1月12日から2月19日まで、フェスティバル・オブ・アーツというフェスティバルが開催されます。そしてこのフェスティバルではいろいろな形でアートがお祝いされますがこのフェスティバルのフードブースにやってくるすべてのメニューが公開されました
去年から復帰したアイテムから新しいアイテムまで、すべてのメニューはディズニーパークスブログでチェックすることができます。さらにゲストはワンダフルウォークオブカラフルクイシンというフードストロールも体験することができます。これは何かというと、フェスティバルブースにある対象の5つの食べ物を買ってスタンプを集めていくと最後に商品がもらえるというものです。まあ、多くの場合この商品はまた食べ物なので、食べ物を<笑>買って食べた後またさらに食べ物を食べるということになりますが<笑>、この商品は無料なので<笑>、やりたかったらぜひやってみてください。そして、新しいポップコーンバケツも販売されます。去年販売されたのは、フィグメントの形のフィグメントポップコーンバケツでしたが、今年はレインボーポップコーン付きのフィグメントプレミアムポップコーンバケットです。これは、ジャーニーイントゥイマジネーションウィズフィグメントというアトラクションをモチーフに作られたそうです。形はアトラクションが入っている建物に似ていて、大人気のキャラクター、フィグメントが特集されています。このポップコーンバケツを購入したいなら、フィグメントズインスピレーションステーションで購入することができます。それでは次に、新しく発表されたホテルディスカウントをいくつか紹介していきたいと思います。まず、ダイニングプランがなんと無料でついてくるオファーが登場しました。ディズニープラスの登録者は、ディズニーホテルでの宿泊と、パークホッパー付きのテーマパークチケットを含む、ディスカウントなしの404日以上のウォルト・ディズニー・ワールド旅行を予約すると、パッケージに無料でダイニングプランをつけることができます。このオファーを使うには、ディズニープラス登録者であることと、パークホッパー付きのテーマパークチケットを4日分以上購入すること、そして対象のディズニーリゾートホテルに最低4泊泊まることが必要になります。そしてこのオファーは、他の割引と同時に使うことはできず、7月1日から9月30日の旅行に有効です。無料のダイニングプランは宿泊するゲスト全員分に付くみたいで、どこの、どのホテルを予約するかによって、クイックサービスダイニングプランかディズニーダイニングプランが付いてくるみたいです。そして他にもホテルの割引が発表されました。3月25日から10月3日まで、対象のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに5泊以上宿泊の場合、ホテル代に上限 35% のディスカウントを使うことができます。ディスカウントの割合はホテルによって違うみたいなので、すべてのリゾートホテルが 35% オフになるというわけではないです。そしてこれらのホテルディスカウントの詳細は、ディズニーワールド .com スペシャルオファースをチェックしてください。そして次に、ディズニーワールドに新しい DBC ラウンジが建設されることが発表されました。DBC ラウンジはディズニーバケーションクラブ会員がアクセスすることができるラウンジになっています。そしてこの新しいラウンジについてはあまり情報がなくどこにできるのかいつ頃オープンするのかについてはまだ分かってないですなのでこれについても新しい情報が入り次第皆さんにお知らせしたいと思いますそしてアトラクションの休業についてですハリウッドスタジオにあるロックンローラーコースターは1月8日から夏までクローズするそうです今夏までと言いましたが、6月初期になるのか、または夏ギリギリの8月後半になるのか、まだそこまではディズニーは公開していないので、この夏がいつなのかはまだ不明です。そしてアニマルキングダムでは1月8日からカリーリバーラピットがクローズします。しかしカリーリバーラピットは3月中旬までには再オープンするみたいです。またマジックキングダムではカントリーベアージャンボリーが1月27日からクローズしますこのクローズの間はアトラクションの改装が行われるみたいでカントリーベアージャンボリーは今年の夏に新しくなって再オープンしますそれでは最後にグッズニュースですもう2024年はまだ始まったばかりですがもうすでにたくさんのグッズコレクションが公開されましたまず1月9日にはスティッチアタックススナックスコレクションがリリースされましたこのコレクションはもう皆さんもお分かりの通り、スティッチのグッズコレクションで、2024年に毎月違うお菓子を持ったスティッチの新しいぬいぐるみとピンのセットが販売されます。1月のお菓子はミッキープレッツェルで、ミッキープレッツェルを持ったスティッチのぬいぐるみとエンジェルと一緒にプレッツェルを食べているスティッチのピンがリリースされます。2月のコレクションもすでに公開され、2月のリリースはポップコーンを特集したスティッチアタックススナックスポップコーンコレクションです。このコレクションはショップディズニー、ディズニーランド、そしてウォルトディズニーワールドで販売され、コレクションの毎月の新しいリリースや最新情報はショップディズニーで公開されます。そして1月16日にはディズニーイーツスナックスコレクションがリリースされます。
これはミッキーアイスクリームバーやチュロスそしてポップコーンなどのディズニーパークのアイコニックなスナックがテーマになったグッズコレクションになっていますそしてこのコレクションからも毎月新しいグッズが登場し2月にはディズニーイーツピッツァコレクションが販売されますそしてこのコレクションもショップディズニーとディズニーパークで購入することができますそしてなんとこれで終わりではありませんまだまだありますディズニーパークスアイコンズコレクションとディズニーキャッスルスコレクションも今月リリースされますディズニーパークスアイコンズコレクションはディズニーランドとウォルト・ディズニー・ワールドのそれぞれのパークアイコンが載ったグッズのシリーズですそしてディズニーキャッスルコレクションはディズニーランドの眠れる森の美女のお城とディズニーワールドのシンデレラ城を特集したグッズコレクションになりますこの2つのグッズコレクションもショップディズニーディズニーランドリゾートそしてウォルト・ディズニー・ワールドで販売されますそれでは以上が今年のウォルト・ディズニー・ワールド最新ニュースになりますこのビデオが役に立ったらぜひビデオにいいねとこのビデオのシェアをよろしくお願いしますそしてさっきも言いましたが今後のディズニーのニュースを見逃さないようにまだの方はマークサイロストインワールドにチャンネル登録とこのチャンネルの通知をオンにしておくことも忘れないようにしてくださいそれでは最後まで見てくれてありがとうございましたまた次回のビデオでお会いしましょう Make today magical! バイ